Okay, guys. So, good afternoon. Ayan, alauna ng, alauna ng tanghali. Ayan, nabibig niya sa headset ko. So, tawag dito, uh, yung topic natin dito sa module 3 is hypothesis testing. So, ano ba itong hypothesis testing na to? Um, topic nyo na to dati sa statistics, kung naaalala nyo. Topic nyo to sa statistics. So, re-reviewin lang natin kasi kaila, ito rin yung gagamitin nyo sa research nyo. Okay? So, para nagkakaintindihan tayo sa research nyo. So, saan ito gagamitin sa research? So, sino yung mga gagamit na ito? Ito yung mga ano, um, yung gagamit ng comparative tsaka ng mga um, experimental research. Ito yun. Okay, so yung mga correlational, hindi nila ito gagawin. Okay, sa susunod na lesson nyo sa kanila. Pero, syempre, ang um, tawag dito, uh, makinig pa rin. Tapos, ano meron dito sa module natin? Um, kung ano lecture, isulat dito. Kapag hindi ka siya sa likod. Kung makikita nyo yung module 1 and 2 nyo, yung iba hindi nag-lecture. Yung iba, hindi nagsagot ng module 6. Sabi ko, ilagay sa likod. So, walang score, di ba? So, sayang naman. Then, medyo mahaba yung ano. Medyo mahaba to pero um, ganyan naman talaga. Okay? So, simulan na natin. So, um, yung PowerPoint presentation, hindi sa akin to. So, pinahiram sa akin or binigay sa akin ni Sir Deliena or Doc Deliena. Um, um, professor ko nung college. So, binigay niya. So, una, ano nga ba hypothesis testing? Um, ginagamit to is used to mean a statement about one or more parameters sa population or population. So, ginagamit to para ma ma-justify, masabi mo talaga or ma-prove mo talaga yung isang statement. Ano pa yung sinabi? It is a procedure consisting of per pertinent step whose major objective is to make a decision based on the gathered data. So, yung kagaya na sinabi ko kanina, um, para makapag-conclude ka, gagamitan mo neto hypothesis testing kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na mas magaling si grade 12 kesa kay grade 11. Diba? Porke lumamang lang ng isang puntos, mas magaling na. Diba? So, hindi. Uh, gagamitan natin ng statistical test para ma-confirm natin na effective talaga siya. Diba? Kaya naman, ang um, best example niyan yung COVID-19 vaccine. Diba? So, ano yung nangyayari ngayon? So, um, sabi nung sabi nung isang pharmaceutical company, um, 90% effective daw sila. Okay, 90%. Okay? Effective. So, hindi porke 90% effective ka na, um, statistically, okay na. Diba? Hindi porke 70% gumaling, pwede na. Hindi porke 50% gumaling, pwede na. Diba? So, ginagamitan lahat yan ng statistical test. So, unang step is yung null and alternative hypothesis. Na-discuss na natin yan. Hindi ko na masyadong dadaan. Okay? So, eto yung mga example niyan. So, ano ulit yung null? Kadalasan si null, eto yung salungatan niya. Equals. Yan yung pinaka-basic niya. Equals. Ano yung kasalungat niya sa alternative? Not equal. Okay? Kumbaga, ay yes, para basic example lang tayo, ha? Um, grade 11 is equal to grade 12. Yung score ng grade 11 is equal to grade 12. Ibig sabihin, parehas lang daw sila. No significant difference. So, ito naman, not equal. Um, not equal is magkaiba. There is a significant difference. Pero hindi natin alam kung yung isa mas mataas, yung isa mas mababa. Kaya meron kang ganito. Greater than equal, kasalungat niya less than. Less than equal, kasalungat niya greater than. Yan yon So, ito, sinabi dito, kunwari, ang mas magaling si grade 11 kesa kay grade 12. Dito naman, mas magaling si grade 12 kesa kay grade 11. Vice versa lang. Ayan o. No? Bakit makikita nyo? Vice versa lang. Nagkaroon lang ng ito or equal para ma-distinguish sila. Okay, same lang naman din yan dito. Parang ayan, no? parang ganito lang din yan nasa baba. So, ito, example. A barangay captain from a certain barangay in Valenzuela claims that the average weekly income of the families of five from his vicinity within a certain income bracket is 5,000. So, sinasabi ng barangay captain 
na ang kadalas na, na income daw ng isang family ay 5,000. So, ibig sabihin nun, claim niya na um, yung average income is 5,000. Yun yung, yung ano niya, null. Ang alternative, syempre, kabaliktaran, not equal. Ano sila meron dyan? Magbe-base ka lang kung ano yung nasa problem. Pag sinabi, pro, pag sinabi, wala ka nakita sa problem na greater than or more, Diba? Or less than, or less, equal not equal lang yun. Basta wala ka nakita ng ganun. Okay? So, sample number two. Um, supposing that barangay captain sa the average week length ito pa ang Ayan, greater than. Okay, greater than. So, ibig sabihin, susundin mo yung ano, susundin mo yung problem. Ano yung sinabi dyan? Ayun o. Oh. Greater than 5,000. Kaso nga lang, yung greater than na yun is alternative yun. Ano yung kasulungat niya sa um, null hypothesis? Ayun, no? May kasulungat siya, di ba? Si greater than. Kanina. Ito, oh. Di ba? Ano yung kasulungat niya? Ayun, less than or equal. Kaya dito, ayun, no? Less than or equal na yung ginamit. So, isa lang, dalawa lang lalabas sa research mo. It's either greater than 5,000 or less than or equal ng 5,000. Okay? Um, Saan po number 2 pa rin ba ito? Ayan. Ano na lang ito? Binaliktad lang. Sample number 3. Ito, pasensya na sa pag-swipe. Supposing that the barangay captain claims that the average weekly income of families of five from his vicinity is less than. Ayan, less than. So, gagawa ka naman ng ito, less than 5,000. Ano yung kasalungat niya? Greater than or equal ng 5,000. Huwag ka nga lang malilito. Ang laging null hypothesis, yung may ganito, equal. Basta greater than, less than, alternative yun. Okay. Number four, wala na. O, eto. The morning session has a better performance than the afternoon session. So, palagay natin yung morning session yung um, X sub 1, yung afternoon session yung X sub 2. Ano rin sinabi? Mas magaling raw, so greater than. Ayun o. Greater than yung unang, yung morning session kesa sa afternoon session. Ano yung kabaliktad nun? Ito. Less than or equal. Huwag ka lang malilito. Again, yung greater than, less than, um, ano tawag dito? Pangalan ulit na ito, alternative yun. Yung mga may um, equal, null hypothesis yun. O, sinabi naman dito, um, poor performance, less than. Kaya yun, no? less than na yung ginamit. Sir, ano ba yung less than tsaka greater than? Yung greater than, yung nakatapat sa kaliwa, dun sa nauunang statement. Pag nakatapat sa pangalawang statement, less than. Okay? So much for that. O oh, ito, um, sama na nga natin. The class does not exceed a performance of 100. Hindi daw sila lumampas ng 100. So, ano ibig sabihin nun? Um, hindi daw lumampas ng performance ng 100. Ang pagkakaintindi ko dito, ano siya? Ayun, does not exceed a performance of 100. So, 0 to 100 siya. Tama. So, ano ibig sabihin nun? Um, less than or equal sa 100. Yung mean yan eh. Mean yung average is less than or equal to 100. Ito i-disregard muna natin. Okay? Less than or equal to 100. Okay? Ano yung less than or equal? Of course, um, null hypothesis yan. 
Nal, nal, nal. Ayun na, naiba na rin to. Baka nagtatay ko error lang. Alternative hypothesis, syempre, yung average is greater than 100. Okay? Ayan, tama tayo. HO natin, ay na iniba rin dito. Uh, ay hindi, greater than 2 eh. Does not exceed eh. Diba? Ayan, the, the class exceed a performance of 100. Exceed a performance of 100. So, ano ibig sabihin nun? Greater than 100. Diba? Exceed eh. Nilagpasan daw yung 100. So, ano yun? Ano to? HA to. Diba? Ano yung HO mo? Ano yung HO mo? Um, di ako sunay nung ano nung ganong tool. Um, less than or equal to 100. Okay? Ano kasi sinabi? Exceed a performance of 100. So, greater than 100. Diba? Ito. So, number 2, ito naman. Um, tapos na tayo sa step number 1. Anin na step to? Mahaba to. Set the level of significance. So, ano ba yung level of significance na yan? Ito yung ano, difficulty ng test mo. Diba? Kunwari, binanggit ko na yung COVID-19 vaccine kanina. Ilan yung effectivity rate na hinahanap nila? Uh, more than 90%. Okay? Sa mga medical field, um, kung di ako nagkakamali, dapat 99% effective yung gamot nila. 99%. Kaya tingnan nyo nung naglabas yung um, isang gamot, 90% effective daw. May naglabas pa, 95%. Diba? So, dapat talaga kasi 99% effective. So, ano ibig sabihin nun? Ano lang yan, um, parang pahigpit ng pahigpit. Of course, dun sa mga medical field, um, 99% talaga dapat. ba diba? yung accuracy ng result nila. Yung iba, 95% accuracy. Yung iba, 90% accuracy. Depende sa paggagamitan. So, tayo, mga undergraduate naman kayo, kahit 90%, 95% accuracy, okay lang. Okay? So, hindi tayo gagamit ng 99% kasi baka puro failure yung lumabas sa, ano, sa result nyo. Ayun, no? Depends on uncertainty. Blah, blah, blah. Ayan, so, gumagamit tayo ng 0.01, ayan yung sa 99%. 0.10, yan yung sa 90%. Diba? 0.05, or 5%, yan yung sa 95%. Okay? So, yan yan. Ayun lang, ha? Hindi naman natin masyadong kailangan pagbulag-bulag. Eto pa. Um... Mapupunta rin tayo dito sa ano, yung normal curve. Kung naalala nyo pa si normal curve, yung pa ganyan. O yan na, matino pa drawing ko ng normal curve. So, yan, gagamitin rin natin dyan. So, ano meron dyan? Um, meron dyan shaded region na mabubuo tayo. Yung shaded region... Pag dyan lumabas yung resulta mo, pwari dyan napunta yung resulta mo, dito napunta. Ano ibig sabihin yan? Yung shaded, then yung area of rejection. So, ano ibig sabihin? Reject H ko. Pag dito naman, sir, napunta yung resulta, ano ibig sabihin? Walang shaded region. Area of acceptance. Ano meron dyan? Um, accept HA. Okay? Yun ang ibig sabihin yan. Madadaan na natin yan. Makikita nyo yung mga normal curve. Ayan. Kung one tail test yung gagamitin mo, sila na yung one tail test. Um, ginagamit yan sa yung mga hypothesis na equal. Ay, hindi, hindi, hindi. One tail test, ginagamit yan sa mga greater than, less than. Yung hypothesis. ba diba? Kanina meron tayo hypothesis. Pag greater than, less than yung hypothesis mo, one tail test. Okay? So, ayan yun, no? So, mamaya, pag lumabas sa uh, resulta nyo is 2.33 and above, 
um, area of rejection. Kapag dito naman sa kabilang side lumabas, area of acceptance. Okay? So, tatandaan nyo yung mga value na to. Ayan yung mga tatandaan nyo na value. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, ang turo ng professor namin sa masteral, ito, ginagamit kapag um, greater than. Ito ginagamit kapag um, mali, mali. less than. Okay? Hindi ako nagkakamali. Ah. So, pero ano naman kasi yan eh. Um, sarili nyo itong research, hawak nyo yung variable. Pwede nyo palit-palitin yung mga variable kung tutusin. Diba? Ito-double check nyo naman siya. Ma. Okay. Ayan dyan na lang sa ibabaw na. So, ito, one tail test, ganun pa rin. Um, ginagamit pa rin siya sa um, less than tsaka greater than na hypothesis. Nag-iiba-iba lang yung value kasi nga, ayun o, sa 5% to, nag-iiba-iba lang yung value kasi iba-iba yung difficulty yung sinabi ko nga kanina. Diba? Ito, one tail test pa rin. Ayan. Nag-iiba-iba yung difficulty. O sir, ano naman tong two tail test? Ito yung ginagamit kapag yung hypothesis mo um, equal tsaka not equal. Okay? Equal not equal. Pero sa research natin, di... I doubt na gamitin natin tong equal not equal. Diba? Pagka ganyan, equal not equal, tandaan mo yung mga value na yan. Dalawa na yung area of rejection. Okay? Dalawa talaga yan. Pag dyan napunta, reject HO. Ano pa nga pa pala dun? Ang ire-reject mo lang, HO lang lagi. Ang i-accept mo lang, HO lang din lagi. Yung HA, hayaan mo lang siya. Okay? Yung i-accept mo and i-reject mo, H o lang. Accept or reject Oops, sorry. H o only. Okay? So, step 3. Ayan, Z test saka T test. Nandito naman yan eh. Ayan lang. Ayan. Si Z-test, tama ba ako? Ayan o. Oh. Hindi ko naman pala. Greater than or equal to 30. It requires the normality of the distribution and sample size should be greater than or equal to 30. Ano ibig sabihin niya, sir? 30 pataas. Okay? Kapag 30 pataas yung respondents mo, ano gagamitin mo? Z test. Sa research nyo, kadalasan respondents nyo, 30 pataas naman. ba? Kaya Z test talaga yung gagamitin. Okay? O. Oh, pag Z test, ito yung formula. Sir, ano yung one sample mean? So, one sample mean, kapag isa lang yung um, kinocompare, pag isa lang yung kinocompare, kagaya nung kanina, yung cannot exceed 100. Yun, ganun yung one sample mean. Kapag two sample mean, kapag kinocompare na si grade 11 tsaka si grade 12, yun yung two sample mean. Yung one sample mean, kagaya ng una example na, um, cannot, ay hindi naman una example. Yung example kanina, yung cannot exceed 100, yun yun, yun yung kagaya ng one sample mean. Two sample mean, ayan yung gagamitin. T-test, ayan, less than Less than 30. Wala yan ma. Ako nagbala. Ayan. Si T-test. Si T-test ganyan. One sample mean. Saka two sample mean. Ito huwag yun ang pansinin kasi ano lang lang naman yan. Formality. Pero kadalasan ito yung ginagamit. Hindi yung nasa taas. Okay. Kadalasan. Um, conditions in T-test. Tandaan to. Yung level of significance sa T-test okay, is divided by 2 if the problem is classified as 2-tail test. Okay? Kapag 2-tail test daw, yung level of significance is divided sa 2. Okay? Degree of freedom and uh, yeah. 
Mamaya, madi-discuss naman natin yan. One tail test. Ayan. Ayan, wala lang yan. Ito yung kanina, yung dinidivide sa 2. Kasi iba na yung level of significance. Hindi ka nagagamit ng normal curve kapag um, t-test yung gamit mo. Okay? Hindi ka nagagamit ng normal curve. Dito ka nakukuha ng uh, ano, level of significance. Okay? Ito sa so decision, hayaan na natin yan mamaya. Um, pero ayan, kung gusto nyo yung screenshot o isulat. Ayan naman. Okay? So, ito. Ito maganda. A supplier sells ropes. He claims that the ropes have a mean strength of 34 pounds and a variance of 64 pounds. A random sample of 32 ropes. Selected from a shipment yields a mean strength of 31 pounds. Are you going to reject the claim of supplier at 0.05 level of significance? So, ano yung sinasabi dyan? Pindutin mo na yun. Ano sinasabi dyan? So, yung supplier daw, kine-claim niya na yung lubid niya ay may strength na 34 pounds. Okay? And variance of 64 pounds. Yun nga lang, nung kumuha ng sample, 32 sample yung isang, ewan natin kung sino yung kumuha, ang nakuha lang nilang strength is 31 pounds. Okay? Masasabi ba natin na totoo yung sinasabi ng supplier na 34 pounds talaga yung um, strength ng rope nila? Okay? So, una, ano yung step natin? H o tsaka H a. Tama. Ano yung claim dyan? Ayun o. No? Equal to 34 pounds. So, yung mean niya is equal to 34 pounds. Tama. H a mo. Not equal to 34 pounds. Okay? So, tingnan na natin. Ayun no? Equal to 34 pounds. Grabe yung haba. Ayan. Ito, ibahin natin ha. Not equal yan. To 34 pounds. Level of significance, sinabi na dito kanina, ang level of significance mo ay 0.05 or 5%. Sensor nyo na, hindi, hindi na na-edit yung ano. Ayan, 5%. Statistical test, Z-test kasi, uh, more than, ano, more than 30. Diba? Classification niya, one sample mean. Kagaya nung kanina, yung, ito yung cannot exceed by 100, yung sample kanina. Yun. Um, directional hypothesis, hmm? directional, pero hindi na ito kinukuha, hayaan nyo na ito. Ang, ang mahalaga dyan, o oh, hindi rin one tail test to, two tail test gagamitin natin. Two-tailed test. Critical value. O sir, saan pa makukunan yung critical value? Balik tayo dito. Two-tailed test. Sorry ah. Ayan. Two-tailed test na 5%. Ayan o. Oh. 1960. Positive, negative 1.96. Ito, positive, negative 1.96. Kasi 5%. Diba? Computed value, sir, ba't ba nagkakaiba? Iba? Okay lang naman yan. Kasi yung computation nyo naman, hindi, mag, hindi rin naman mag-iiba. Diba? Hindi rin naman mag-iiba. So, nung kinompute na, eto na. So, tatandaan na, ito yung mahalaga. Ito yung claim. Ito yung bago, yung nakuha mo. ba? So, nung una, 34 pounds yung claim nila. Nung tinest mo, 31 lang. Next. Ilan yung end mo? Ilang ropes yung kinuha kanina sa problem? 32 ropes. 
eto, sir, bakit ganyan? Bakit naging 8? Kasi, bakit naging 8? Kasi, eto, standard deviation yan. Okay? Ang given kasi kanina, variance. So, sir, paano gagawin doon? Yung variance kasi, ganyan siya, yung may squared. Si standard deviation, yung walang yung walang squared. So, ano ibig sabihin nun? I-square root mo yung 64. Kaya naging 8. Okay? Nung kinumpute siya, ang lumabas, kung malulobot pa ata yung x at x. Ang lumabas ay negative 2.12. Okay? So, ayan. Nung lumabas yung negative 2.12, ganito na yung gagawin. Diba ito, ano to? Positive, negative 1.96. Kailangan mo talaga mag-drawing ng normal curve mo. Okay? So, ito yung kunwari 1.96. Ito yung isa pa. 1.96. Ano yung lumabas na value? Negative 2.12. So, saan, siya, saan mo yun ilalagay? Diba dito banda? Kasi lampas siya ng ano eh. Lampas siya ng 1.96. Ito kasi 0 yung gitna niyan eh. So ano ibig sabihin niyan? Nasa area of rejection ka. Diba? So ano yung decision mo? Okay. So ano yung decision mo? Decision mo dyan ay nandito na. Ano tayo? Area of rejection diba? Diba? Since the computed value is 2.12 is greater than o oh, iba to ah 1.96 positive negative therefore, ayan, reject HO and accept HA Okay, yun yung decision mo. Ano yung conclusion mo? Ayan i-gagawin mo lang words to The mean strength of the rope is less than ay hindi yan The mean strength of the rope is hindi less than not equal kasi inaccept natin sa HA ito oh HA natin kanina not equal ba? Diba? So the mean strength of the rope is not equal to 34 pounds. The supplier claim is not true at 0.05 level of significance. So ganun yung gagawin. Okay, mahaba ba yung steps? Yes. Naturo na ba sa inyo to dati? Yes. Kaya dapat kahit pa paano alam na. Okay? So, eto an electric company claims that the lives of their valve if manufacturers are normally distributed with a mean of 1,000 hours and a standard deviation. Ayan, standard deviation na yung binigay. What can you say about this claim if random sample of 100 bulbs Produced by this company has a mean life of 980. Use 0.005. Use 0.05 level of significance. So kagaya lang nung kanina, ang claim ng company, ah 1,000 hours yung ano nya, yung tinatagal yun yaya lang nung tines 980 hours. Okay, so ani mga yare, di ba? So, try natin. Mag-jump na kagad tayo dun sa medyo malayo na. Okay. So, ito. Ayan. Ang gagawin mo dito, ito, not equal ulit. Okay. Not equal ulit. 0.05, sinabi kanina sa problem. Z-test pa rin siya kasi mara more than 30 yung, yun ano niya, yung sample natin. One sample min pa rin, pero ito, mali pa rin. Two tail test pa rin tayo. Okay? So, titingnan mo na lang dun sa, um, eto, kagaya lang din yun nung kanina. 1.96. Kasi two tail test na 5%, eh. ba diba? So, pag kinumpute, kagaya lang nung kanina. Ay, no, hindi na binago yung 150 kasi, um, standard deviation na to. Kanina, variance kasi yung given. So, ang lalabas, negative 1.33. So, pag drenowing mo yan, okay, 
negative 1.96 1.96 nasan yung negative 1.33 nandito lang yun oh hindi siya umabot ng ano hindi siya umabot ng um, 1.96 so ibig sabihin ano ibig sabihin niyan accept h o okay ayun oh fail to reject so ibig sabihin accept h o okay inaccept niya si h o So, ibig sabihin niyan, ayun no. Accept HO tayo, ito si HO. So, ano na ibig sabihin niyan? Gagawin mo lang in two words. The mean life of the bulb is equal to 1000 hours. The company claims is true at 0.05 level of significance. Hanap tayo ibang problem. Hanap tayo ng two sample mean. eto 2 sample mean okay so two independent samples of 150 students are randomly selected and the mean scores of the given samples are 88 and 85 assume that the variance of the test scores are 40 and 35 respectively is the difference between the mean score significant or can be attributed to chance use 0.01 level of significant. So mapapansin niyo dito, um kino-compare si um x sub 1 tsaka si x sub 2. Mapapansin niyo rin sa problem, walang sinabi na mas magaling yung isa or hindi. So ano na naman lalabas diyan? Equal or not equal. Okay? Pero yan sir, ug so sa mga unang problemahin niya kasi sa research nyo, kayo rin naman yung magdidictate ng hypothesis na yan. Okay? So, so, tingnan natin kung paano yung ginawa dito. Ayan o, oh, equal not equal, tumama rin. Level of significance, um, 1%, sinabi yung kanina. Z-test kasi, 150 students. Two sample mean kasi, dalawa na yung kinocompare natin. And, non-directional, two-tailed test. Yan, tumama na to. Ito yung critical value. Ma malayo eh. Huwag na natin balikan. And then, ayan, computed value. Okay. Same lang naman din to. Saan ba yung computation? Ayan, para makita nyo. Okay. Tama naman yung computation eh. Nasubok na namin yan. So, ito, mapapansin mo, Uh, mas ano lumampas siya ba diba? 2.58 eh 4.24 to dulong dulo ibig sabihin nasa area of rejection siya reject HO ano reject HO accept HA so mas tama daw si HA ibig sabihin uh, magkaiba talaga yung score nila hindi sila patas Okay, so yun lang ibig sabihin nun. Ito 15 tires, kaya Z-test to. IT-test. Huwag na natin anuhin yan. Pinapakita ko lang sa inyo kasi magsosolve kayo nyan. Magsosolve tayo nyan sa um, research nyo. Kaya para at least, ba? Diba, may example kayo. Tsaka hindi na natin gagamitin yung T-test kasi nga, Uh, more than 30 naman yung respondents nyo. Oh, ito, 2 sample min din. So, balikan na natin yung module. Itingnan ko lang baka may mahirap. Ito, hindi mahirap. Ito, ay hindi. Random samples. Oh, ito palitan natin ha kasi magiging t-test to eh palitan natin ng palitan natin ng 40 para maging ano siya z-test tignan ko rin yung iba o oh, ito mali rin gawin natin 50 para maging z-test sya Nahira pag t-test eh. Ito, hindi. Same lang din. Parang may ganito kanina, magkaiba yung N. 
Ito ata yun, ayun o. Oh. Magkaiba yung N. Pag magkaiba yung N, kaso lang t-test to eh. Ayun o, oh, iba na yung gagamitin formula. Hanap lang ako isa pa. Hindi, yeah, ito na yung example. Ano nyo? Okay. Pag iba na yung N, magkaiba na yung N, ito na yung gagamitin yung formula. Okay, yan na yung gagamitin yung formula. So, yun lang. <sighs> Daming gagawin today. So, maraming salamat. Sagutan yung module. Inedit ko na yung mga kailangan i-edit. So, masasagutan nyo yan. Pag hindi ka siya yung lecture, isulat sa likod. Ah. Hanapin ko yung lecture na yan. And, sinabi ko na last time, Um, isa sa requirement is yung compilation ng module. So, ipapasa yun sa last week ng huling linggo ng second grading. Huling pasahan. So, kasama sa grading yun. So, papasa lang ba yung module, sir? Hindi. Dapat may lecture and may sagot. Okay, so, yun lang. Maraming salamat and God bless.